Algumas mulheres moçambicanas não podem casar sem bicicletas e tambores. Você já imaginou ter que percorrer mais de 50 km por dia, em busca de água, usando a bicicleta? Olá e bem-vindo, eu sou a Aaron Nubis, e hoje vamos falar da vida que algumas mulheres levam diariamente na zona centro de Moçambique, já vai deixando seu like e comentário aqui no canal, para que o YouTube possa entregar o vídeo para mais pessoas e não esqueça de se inscrever aqui no canal. Por baixo do sol de 38 graus, nas ruas empoeiradas, no centro de Moçambique, as mulheres realizam suas tarefas diárias em bicicletas, a maioria das quais foram dadas como presentes de noivado. São milhares de mulheres nas ruas, a pedalar em busca de água potável para beber, lavar os alimentos, cozinhar e fazer algumas refeições para as crianças. A minha primeira bicicleta foi oferecida pelo meu marido, emigrante na África do Sul, para ajudar nas tarefas de casa, diz a luz a Siria Titos, mãe de cinco filhos, que passa quase seis horas por dia a levar água e lenha para casa. Depois de enfrentar 36 graus na viagem de volta de 50 km, o moçambicano de 43 anos mantém um sorriso bem morado no final da jornada, sugerindo que não há espaço para preguiça enquanto segue para a sua próxima rotina. A ela levará para casa 75 litros de água. É esse tipo de tarefa que tradicionalmente cabe a elas que leva as mulheres a não aceitarem uma casa sem bicicleta. Uma bicicleta e muita paciência, às vezes vamos ao chafariz às 3 da manhã e só conseguimos água de madrugada, às 5 horas. Outras vezes vamos às 12 horas e não temos água até às 16 horas. Em Machaz, a roda e os tambores são itens obrigatórios no Lubolo, o dote tradicionalmente pago à família da noiva para que ele se case com ela. Casar sem -se bicicleta é complicado porque a igualdade de género é uma miragem e só pedala as diferenças, aponta Adélia Nhambe, moradora de Mavonde. Primeira mulher pergunta se tem bicicleta ou não. E elas não te aceitam sem bicicleta. Eles, não aceitam, porque os funcionários da alfândega lhes dizem para levar água, levar lenha e ir à machamba, hortas de subsistência, por vezes longe das casas, disse Luísa. E se o marido quer ir, ele dá carona, geralmente não anda de bicicleta. A distância também é um desafio quando a água causa doenças, quando se torna imprópria para o consumo e as mulheres precisam encontrar alternativas, e também são elas que têm que levar as crianças ao hospital. Elisa Felipe equilibra uma carga pesada na cabeça no seu dia-a-dia, -dia, mas tantas garrafas de água não seriam possíveis, diz Luz, uma mão no guiador e a outra na carga que carrega no banco traseiro. Costumam andar em grupo, até uma dúzia de mulheres que fazem os percursos juntas. Bicicletas e tambores são comprados na África do Sul por mineiros moçambicanos que trabalham naquele país. É comum ver veículos de transporte público atravessando a fronteira com carretas transbordando de mercadorias que não existem nas aldeias remotas do país. Em Moçambique é preciso pagar taxas para andar de bicicleta, mas em Machás essas taxas elas são totalmente isentas. Isso é para facilitar em tarefas domésticas, explica o que faz fome, secretário permanente do governo distrital em um país de aldeias dispersas com falta de água potável, escolas e centros de saúde. Perfurações estão em andamento para descobrir recursos, mas muitas vezes nada acontece, lamenta o líder. Os poucos buracos que foram perfurados atraem milhares de pessoas de diferentes áreas. Enquanto esperam por mais água potável e outros serviços públicos, as mulheres de Machás continuarão a viver das bicicletas. Esta é a vida que as mulheres daquela zona levam diariamente, aqui em Moçambique. Se você gostou do vídeo, diga-nos, nos comentários de onde você está assistindo e o que achou dessas mulheres moçambicanas. O vídeo de hoje vai ter que terminar por aqui, com promessas de voltar no próximo vídeo.